കൊണ്ടോട്ടി ബുഹാരി കോളേജിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ബുഹാരി നോളജ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന പരിപാടിയിൽ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണ് അതിന്റെ യാത്ര എന്ന ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാർ നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോ അത്ഭുതങ്ങളായിട്ടുള്ള വാസ്തുശില്പ മാതൃകകളെ സാറിന് കാണാൻ പറ്റുകയുണ്ടായി ഈജിപ്തിലെ പിന്നെ പിരമിഡുകൾ അതുപോലെ തുർക്കി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സംഘീകരിച്ചപ്പോ പുരാതനമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പഡോക്കിയയിലെ നല്ല നല്ല വാസ്തുശില്പ മാതൃകയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യൻ വാസ്തുശില്പ രീതികൾ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാസ്തുശില്പ വിസ്മയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ വാസ്തുശില്പ മാതൃകകൾ സാറിനെ പ്രചോദനപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്തുശില്പ മാതൃക എന്തെന്ന് വിവരിക്കാം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ നിരവധി വാസ്തുവിദ്യ മാതൃകകളുണ്ട് അത് പുരാതന കാലത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലത്തുള്ളതും ഉണ്ട് രണ്ടും മോശമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം തന്നെയാണ് ഇപ്പോ പഴയ കാലത്തേത് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യൻ നാടുകളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കുത്തബ് മിനാറൊക്കെ പോലുള്ള സൃഷ്ടികളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായ അത്ഭുതത്തോടെ കാണും ഇന്ത്യയിലെ പുരാതനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് എന്തിനേറെ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരം കിണറുകളുണ്ട് പടിക്കിണറുകൾ ഈ കിണറുകൾ പോലും എത്ര ഗംഭീ വെള്ളം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കിണറിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അത് കലാപരമായിരിക്കണം ആ കല ആ കിണറിനെ മാത്രമല്ല അതിലെ വെള്ളത്തെ പോലും ആദരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ആ കിണറിന്റെ എടുപ്പുകളും കെട്ടുകളും എന്ന് ഒരു സമൂഹം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ ഔന്നത്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചിത്രം ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അത് വിലയേറിയ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം ഫ്രെയിം ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് അത്ര ആദരവുണ്ടെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പടിക്കണർ ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് ചുറ്റും പണിയുന്ന കെട്ടിടത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ആ വെള്ളത്തോട് അവർ കാണിക്കുന്ന ആദരവാണ് എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ നാടിലെ സംസ്കാരം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ കാര്യങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പുരാതനമായ കാലത്ത് വളരെ ക്ഷമ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു യന്ത്രങ്ങളില്ല കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കണം കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് അന്നത്തെ മിക്കവാറും നിർമ്മിതികളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തടി കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ പണതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘഭീഷണത്തോടെ നാലായിരവും അയ്യായിരവും വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നതും ആ ഓരോ ശിലയിലും കൊത്തുപണികൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ക്ഷമയോട് കൂടിയ കൊത്തുപണികൾ ഈ ക്ഷമ മാത്രം പോരാ ഇത് പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കല്ലിലും കൊത്തുമ്പോൾ ഈ കല്ലെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ പണി തീരുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ഭാവനയിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടി വേണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഭാവനയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നു അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം കെട്ടിപ്പോണത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കട്ട വെച്ചാൽ ആ കട്ട തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉളി കൊണ്ട് ഒരു കൊത്ത് കൂടുതൽ കുത്തിയാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് ഒരു കുത്ത് കൂടുതൽ കുത്തിയാൽ അത് കുഴിയായി അവിടെ കിടത്തും അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും മൂടിപ്പോകുന്നില്ല നികന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊത്തുന്ന ഓരോ കൊത്തും പത്ത് തവണ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇയാൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ഇത് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടാത്തതാണോ ഒന്ന് കൂടുതൽ കൊത്തിപ്പോയാൽ ആ കല്ല് ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു തലമുറ ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ സെൽഫി എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെയും കുത്തബ് മീനാറിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ ആവട്ടെ താജ്മഹലിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ പള്ളിയുടെയോ സമീപത്ത് കൂടെ ആവട്ടെ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിന്റ
ഒരു ലൈക്കും ഷെയറും ഈ ശില്പികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തത് അവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ ശില്പത്തിലും കുറച്ചെങ്കിൽ സമയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി അതിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയും അതിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഞാന് ഈ സഞ്ചാരത്തിൽ ഓരോ കെട്ടിടവും ഓരോ നിർമ്മിതിയും ഓരോ തകർന്ന ചരിത്ര സ്ഥലവും വിശദമായി കാണിക്കുമ്പോൾ പലരും അസ്വസ്ഥതയോടെ കുറെയും കൂടെ വേഗത്തിൽ കഥ പറയൂ കുറെയും കൂടെ വേഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം കാണിക്കൂ ഭക്ഷണം കാണിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്റെ കാര്യം ഭക്ഷണമോ ജീവിതമോ ഒക്കെ ആർക്കും കാണിക്കാം ഈ ചരിത്രത്തിൽ മറിഞ്ഞു പോയ ഒരു വലിയ പ്രതിഭാശാലികളായ ജനസമൂഹത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നും അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തെത്തിയ എന്റെ ഒരു ജോലിയാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ക്ഷമയോടെ അത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നത് ഇന്നത്തെ നിർമ്മിതികളും ഞാൻ അതേ ആദരവോടെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ചോട്ടിൽ പോയി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ തുടർന്ന് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു നിർമ്മിതി സ്റ്റീലിലും ഗ്ലാസ്സിലും ഇരുമ്പിലും ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുർജ് ഖലീഫ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും അത്തരത്തിൽ പുതിയ കാലത്തേത് പോലും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ അതൊക്കെ പുതിയ കെട്ടിടമല്ലേ ആകാശം മുട്ടുന്ന കെട്ടിടമൊക്കെ പുച്ഛിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനമാണ് മനുഷ്യന്റെ കലയാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയും ഇമാജിനേഷനുമാണ് അതിന്റെ മൂർത്തിമത്ഭാവത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ എല്ലാം കൈ കൊട്ടി കൈ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയുണ്ട് ഗ്രാമീണമായി പ്രകൃതി തന്നത് അതുപടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യന് വലിയ മഹത്വമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മള് നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഗ്രാമമായിട്ടും പ്രകൃതി പ്രകൃതിയായിട്ടും കിടന്നോളൂ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാതെ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ആധുനിക സൃഷ്ടി നടത്തണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നടക്കില്ല വലിയ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് വലിയ വേദനകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ പ്ലാനിങ്ങും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ആവശ്യമാണ് അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ സഞ്ചാര സംപ്രേഷണ പരിപാടികളിലൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് താല്പര്യം എടുക്കാറുണ്ട് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവറോട് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നാഗരികതയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരങ്ങളും ഭരണ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ കൂടുതൽ പട്ടണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഗ്രാമീണ ജനതയിലേക്ക് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പിന്നെ താല്പര്യം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ല നഗരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സഞ്ചാരത്തിൽ കയറി വരും കാരണം നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെന്നിറങ്ങുന്നത് പോലും ഒരു നഗരത്തിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നമുക്ക് ചെന്നിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം തുറമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടുകൾ എല്ലാം നഗരത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താമസ സൗകര്യം കിട്ടുന്നത് എല്ലാം നഗരത്തിലായിരിക്കും നഗരങ്ങൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നത് വലിയ അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥിതിയല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കേരളത്തിലെ ഗ്രാമവും നഗരവുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഗ്രാമത്തിലേക്കും നഗരത്തിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളുണ്ട് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വികസിത നാടുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ തുലവും കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയൊക്കെ പോലുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ അമേരിക്ക യു എസ് എ പോലുള്ള നാടുകളിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്വന്തം കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവര് ടാക്സി ഒക്കെ ഷെയർ ഇട്ടൊക്കെയാണ് അവർ പോവുക അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഏത് സമയത്ത് ഒരു ടാക്സി ചന്തയിൽ നഗരത്തിലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയവര് ഗ്രാമീണർ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉൾനാടുകളൊക്കെ അവിടേക്കൊന്നും
ഈ വീട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണമായ പല ചിന്തകളും പല അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് ആ നാട്ടിന്റെ ഒരു രീതിക്ക് ചേർന്ന ഒരു രീതിയിലാണോ അല്ലോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയം വളരെ മോശം പ്രതികരണം എനിക്ക് ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മോശം പ്രതികരണം കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്കൊന്നും തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രതികരിക്കാനും പാടുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് കല്ലേറ് വരെ കിട്ടിയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ അപ്പം അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക കാരണം ആഫ്രിക്കൻ ഉൾനാടുകളിലെ ആളുകൾക്ക് ഈ ക്യാമറയൊക്കെ വലിയ വിരക്തിയോടെ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ അതെന്തോ ഒരു മോശം ഉപകരണമാണെന്നും അതിലൂടെ ഇവരുടെ ആയുസ് പോലും കുറഞ്ഞു പോകും ക്യാമറ കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ ചിത്രീകരണം അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറില് ഉൾനാടുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടാ പോകുന്നത് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കാറിന്റെ പിന്നിൽ ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഒക്കെ മിന്നിച്ചോണ്ട് ഒരു പോലീസ് വണ്ടി വന്നു നിന്നു അപ്പൊ ഈ അവിടെ അറിയാം നമ്മളെ മുമ്പിൽ കയറി തടഞ്ഞു നിർത്തും ഒന്നും വേണ്ട ആ പുറകിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് മിന്നിച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി നിർത്തിക്കൊള്ളണമെന്നാണ് അങ്ങനെ നിർത്തി പോലീസുകാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി ഇയാൾ എന്താണ് കയ്യിൽ ക്യാമറ ലൈസൻസ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാറിൽ ക്യാമറ ഷൂ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഗ്രാമീണർ ആരോ കാണുകയും ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ആരോ അപരിചിതൻ കാറിൽ ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വലിയ പ്ര അതിന്റെ പോലീസുകാരൻ തന്ന നിർദ്ദേശിതാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗ്രാമീണർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വകാര്യതയെ വലിയ തോതിൽ മാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും സ്വാഭാവികമായ കാര്യമായി തോന്നുമായിരിക്കാം എങ്കിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഒരു അപരിചിതൻ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പരമാവധി അതിനുവേണ്ടി ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് അവിടെ ഒരു പരിചയക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അനുവാദം ഒക്കെ വാങ്ങി പോയി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മനുഷ്യൻ കഴിയുന്നത് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് അവര് നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യരാണോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നാൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ഗ്രാമങ്ങളെ അല്ലെ ഉൾനാടുകളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മധ്യേഷ്യയുടെ ചരിത്ര വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഈജിപ്തിന്റെ സംപ്രേഷണം സഫാരി ചാനലിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ ആസ്വാൻ അണക്കെട്ടും അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അതിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകൾ ടൂറിസം രംഗമൊന്നും വികസിക്കാതെ പിന്നെ ആളുകളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തെഹരി സ്ക്വയർ അങ്ങ് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അവിടെ നേരിട്ട രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഒക്കെ ഒരു ഹൃദയസ്പൃക്കായി അങ്ങ് സഫാരി ചാനലിൽ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഈ അറബ് വസന്തം നമ്മളെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം താങ്കൾ ഈജിപ്ത് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷവും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മധ്യേഷ്യ ഈജിപ്ത് എന്ന് മാത്രല്ല അപ്പോ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാനും ഏകാധിപതികളെ സബോട്ടാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പകരം ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഫലത്തിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര അരാജകത്വത്തിലേക്ക് ഒരു
പക്ഷെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്ത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാവല്ലോ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ടുണീഷ്യയും പിന്നെ അതെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഈ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ആടി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ശക്തികളും ഉണ്ടാവും വിപ്ലവത്തിനൊരു നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോഴല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് അതിന് ജനം അതിന്റെ പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ ശരിയായ ഉദ്ദേശമായിരിക്കും കാരണം ജനങ്ങളും കൂടെ ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വിപ്ലവം വിജയമാകുന്നത് ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ മാറ്റം ശരിയായതും നല്ലതുമായ ഒരു മാറ്റമാണെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അട്ടിമറിച്ച് പുതിയൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ പരാജയങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ഒത്തിരി പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ചില അനുഭവ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും ആ അവർക്ക് കിട്ടിയ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടെക്നോളജി അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ടെക്നോളജി ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി എന്നാൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പുതിയ ബാച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ അപരിചിതരായി കുറെ സമയമെങ്കിലും സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരു കുറച്ച് സമയം അതുണ്ടാവും ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിനെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ വലിയൊരു സംഘം ആളുകൾ ദുരുപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം ആ സമയത്ത് പോലീസും പട്ടാളവും ഒക്കെ നിഷ്ക്രിയമായി പോയി കാരണം ഇവരാരെ അനുസരിക്കണോ എന്നറിയത്തില്ലാതായി പോയി ആ മാറിയ ഭരണാധികാരികളോട് കൂർ പുലർത്തുന്ന പോലീസും പട്ടാളവും ഉണ്ട് എന്നാൽ പുതുതായി വന്ന ആളുകളോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ തന്നെ പോലീസിലും അത് തന്നെ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നിഷ്ക്രിയമാവും നിഷ്ക്രിയമാകുന്നു എന്ന് ആർക്കറിയാം ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏത് ലോകത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ക്രമസമാധാന സംവിധാനം ശക്തമല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ലോബി ഏത് രാജ്യത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പോലീസ് ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാ ഒരു ദിവസം പോലീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അവിടെ അരാജകത്വം ആയിരിക്കും നല്ല ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്തെ ഈജിപ്തിന്റെ അവസ്ഥ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിന്റെ മധ്യത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇത് ലോകത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് അറിയാം കാരണം അവരുടെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അവരതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു കാരണവശാൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകരുത് അവിടെ അരാജകത്വമാണ് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ വരവ് നിൽക്കുന്നു വരവ് നിൽക്കുമ്പോൾ കപ്പലുകൾ മുതല് വിമാനങ്ങൾ മുതല് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മുതല് എല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും ഒരു കസ്റ്റമറെ കിട്ടാതാവുന്നു ടൂറിസമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിശ്ചലമാകുന്നു ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരാൾ പോലും ജോലിക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടുകൾ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാർ ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവരുടെ എല്ലാം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി എന്ന് തുറക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് പട്ടാള ഭരണം ശക്തമായിട്ട് പഴയ ഭരണാധികാരിയുടെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ് ആ സമയത്തും അപ്പൊ പിന്നീട് പട്ടാള ഭരണം വന്നു പട്ടാള ഭരണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പത്ത് എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് എട്ട് വർഷത്തിൽ മിച്ചമായിട്ട് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി വീണ്ടും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായി ആ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ്ടും ശക്തി ആർജിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവാം കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോ ഞാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ പോയില്ല ഏതായാലും എക്കണോമിക്
താങ്കൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ അനുഭവം അവിടെയുള്ള അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരിടുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ ആ പിന്നെ അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് താടിയൊക്കെ കിട്ടി മുടിയൊക്കെ വലുതാക്കി അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയില് ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് പെരുമാറിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മത വിഭാഗത്തോടുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു പൊതുവായ സമീപനത്തിന്റെ സൂചകമാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായത് ഇന്നും യൂറോപ്പിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇലവൻ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇലവൻ സംഭവത്തിന് ശേഷം പോയത് ഞാൻ ലണ്ടനിലല്ല പോയത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് അത് മിലാനിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ കഥയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ബേവിച്ചാനുമായിട്ട് പോയതിന്റെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ യാത്രയാണ് അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇലവനിലെ മീൻസ് സെപ്റ്റംബർ നയൻ ഇലവനിന് ശേഷം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ബേവിച്ചായനോടൊപ്പം നേരത്തെ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതില് അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ കാരണമായിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോ അവിടെ പൊതുവെ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നാൽ പോലും അവിടെ മുങ്ങിക്കള്ളയും നാളെ അവർക്കൊരു ബാധ്യതയാകും എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒളിച്ചാണെങ്കിലും ആ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലവും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഈ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതൊക്കെ കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് അതാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ഒരു അല്പം പരിഹാസത്തോടെയും അല്പം ഈ വിവേചനത്തോടു കൂടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പെരുമാറിയത് അത് വലിയ വേദന ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റം പേച്ചാനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നോടും വളരെ അത്ര വാമായിട്ടല്ല പെരുമാറുന്നത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നയൻ ലവന് ശേഷം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തമാരയോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി മിലാൻ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ നയൻ ലവൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നയൻ ലവനിലെ സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നയൻ ലവനില് ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ ലോകം ഞടുങ്ങിപ്പോയി ഞടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അമേരിക്കയൊക്കെ വളരെ ഓപ്പൺ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിൽ കയറുക വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ നയൻ ലവന് മുമ്പുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധന പോലും പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെയിനെ ചെന്ന് കയറുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു ബസ്സിൽ അവിടെ വിമാനത്തിലൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവലിന് ആളുകൾ ചെന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു ഒരു സ്കാനറിനകത്തോടെ മെഷീൻ വിടുന്നു ആരെങ്കിലും നോക്കിയാലായി അത്ര തന്നെ ആ സ്കാനറിനകത്ത് ബീപ്പ് ബീപ്പ് ശബ്ദം അടിച്ചെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ലിബറൽ ആയിരുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഈ വിമാനങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെന്ന് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നു താഴെ വീണു എന്ന് പറയുമ്പം ആ രാജ്യത്തിനുണ്ടായ ഷോക്ക് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അതൊരു വലിയ ഷോക്കിംഗ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഒരു മനോഭാവം തന്നെയാണല്ലോ പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ ഞടുക്കത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മിലാൻ വഴി ചെന്നിറങ്ങുന്നതും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അന്ന് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയൊക്കെ താടിയൊക്കെ നീട്ടിയ ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഇന്ത്യൻ ലുക്കാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ ആളുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പൊതു വേദിയിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പോലീസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് പേടി ഭയക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അവരെ ആളുകളെ ചില രൂപങ്ങളുടെയും ചില സ്വഭാവത്തിന്റെയും ചില പ്രദേശത്ത് വരുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുക അപ്പൊ ബോംബെയിൽ നിന്ന് നിന്ന്
താങ്കളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രായം എന്താണ് താങ്കൾ എന്ത് ജോലി ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഏത് സമുദായമാണ് എന്ന് ആളുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്നെയും എൻ്റെ രൂപമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും അതേ മട്ടി സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആ ഇയാൾ ഇന്ന രാജ്യക്കാരനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇന്ന മതക്കാരനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇത് എവിടെയും ഉണ്ട് അത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈവൻ വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളക്കാരെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ സാഹിപ്പോ എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും എന്നാൽ അവർ നോക്കിയിട്ട് ആ നീ ഇറ്റാലിയൻ ആണല്ലേ നീ സ്പാനിഷ് ആണല്ലേ നീ നിന്റെ പൂർവികർ ഹങ്കറിക്കാരാണോ ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇവൻ ഏത് വംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മുൻവിധിയുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ നയൻ ലെവൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിരന്തര യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ജനസമൂഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഈ പാശ്ചാത്യർ തന്നെയാണെന്ന് അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചില ഈ ചില ഭരണാധികാരികൾ വന്ന് അവരുടെ സ്ക്രൂ കയറ്റി ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അവര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് ബോധേഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മള് മതത്തെ കുറിച്ചോ വർഗത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയുന്നത് വെച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയെ ആരും ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് ആരാണെങ്കിലും പ്രശ്നം പിന്നെ അത് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അമേരിക്ക ജീവിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്നെന്നോ നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തടസ്സങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സിറിയയിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പം ആളുകൾ ധൈര്യപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് ആണല്ലോ ഓടി ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് പരമാവധി പരിഗണനകളൊക്കെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒക്കെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളായിരിക്കണം അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വംശീയതയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ആര്യ വംശത്തിലുള്ള മേധാവിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ജൂതൻ സമൂഹത്തെയും മറ്റു സമൂഹങ്ങളെയും ഒക്കെ ചെറുതായി കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് വലിയൊരു ലോക മഹായുദ്ധമായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്ത ആ വലിയൊരു വിപത്തിന് വിത്തിട്ടത് ജർമ്മനിക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലാണ് ആ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ദോഷഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച ഈ രാജ്യങ്ങളാണ് അവര് പിന്നീട് കുറെ കൂടെ ലിബറൽ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവരായി മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് യാത്രകളിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ ഈ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തയുള്ള അപൂർവ ആളുകൾ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും കാണും അത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമേ അവിടെയൊക്കെ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ലോകത്ത് അസ്തമിച്ച പല നാഗരികതകളും ഭരണവ്യവസ്ഥയൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം പുനർജനിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ ലോകക്രമത്തിന് അത് മുതൽക്കൂട്ടായും ഇരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ഇന്ന് അത് റീബിൽഡ് ആയി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സെറ്റപ്പുകൾ ഇല്ല ഈ ഞാന് പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ചരിത്രം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചരിത്രം ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുട്ടികളെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാറില്ല എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചരിത്രം ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചരിത്രം നമ്മള് എന്താണ് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കണക്കുകളും അല്ല അത് വർഷങ്ങളുടെ കണക്കുകളും അല്ല ചരിത്രം ച
ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴേലും ഓർക്കാറുണ്ടോ അപ്പം യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണിതല്ല ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിനാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധവും കുളച്ചൽ യുദ്ധവും ഒക്കെ വെറും കണക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വികാരമില്ല അതിനകത്ത് എന്തിനാറ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പോലും നമുക്ക് വൈകാരികമായിട്ടൊന്നും തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സഞ്ചാരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ മനസ്സിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ആ അവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കഥകൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ യു വേൾഡ് വാർ ടു നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ആ ഓരോ തടവറയിലും കുത്തി നിറക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യര് അവരുടെ പേരുകളും അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എങ്ങനെ അവര് മരിച്ചു ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ അത്തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം പേര് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ മരിച്ചു എന്നുകൂടെ ഓർത്തോണം ഈ അറുപത് ലക്ഷത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം നമ്മളുടെ ഒരു ജില്ലയില് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഏതാണ്ട് മൂന്നേകാ കോടി ജനങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നാല് ജില്ലയിലെ എത്ര ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടുന്നത് പറയുമ്പോ എത്ര ഭീകരമാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റി ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കണം നമ്മളായിരുന്നു അവസ്ഥയിലെങ്കിൽ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മളാണ് തൂക്ക് കയറിലേക്ക് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴേ ചരിത്ര പഠനം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ ആ ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നത് എന്റെ ചിന്തയോടുകൂടി സഞ്ചാരം കാണുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതെ അതിനകത്ത് നമ്മള് മനുഷ്യരെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കാണാനും പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കളും ഞാനും ഒക്കെ ഏത് ജില്ലയിൽ ജനിച്ചു ഏത് രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ഏത് സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് നമ്മള് പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പരീക്ഷ എഴുതിയോ നേടിയെടുത്ത ഒരു നേട്ടമല്ല അത് നമുക്ക് ആരോ സൗജന്യമായി തന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ വന്ന് ഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ചെറുതായി കാണാനോ വലുതായി കാണാനോ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പറയത്തക്ക വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനായിട്ട് എത്ര മര്യാദയ്ക്കും മാന്യമായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കിയ നേട്ടം അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പശ്ചാത്തലമോ നമ്മളുടെ സമുദായമോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിരന്തര ലോകയാത്രകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിധി പോലും നമ്മളല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ അക്കാലത്താ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്താ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ജൂതന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുമായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് നിയന്ത്രണം അതിന്മേലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ കുറേയും കൂടെ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ കാണാനും ജീവിതത്തെ കുറേയും കൂടെ സമഗ്രമായി കാണാനും ഈ ലോകയാത്രകളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ചിലത് നല്ലതായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോ ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവമേ ഇനി ഒരിക്കലും ലോകത്ത് ആ കാലഘട്ടവും ആ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നും നമുക്ക് തോന്നും ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകം മുൻപോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ലോകത്തില് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വില അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖം ഇന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എഴുപതുകളിൽ എൺപതുകളിലും പോലും ഉണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഫാദർ ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം എൺപതുകളുടെ ആദ്യം മരിച്ചു പോയാളാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഫാദർ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ടെലിവിഷൻ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല ടെലിഫോൺ
വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ അന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര പരിമിതമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ പോലും എത്ര പരിമിതമായിരുന്നു അവരൊക്കെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അന്നൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എവിടെയും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകൾ വീട്ടുകളിൽ പോലും എത്രയോ സമ്പന്നമായി കഴിഞ്ഞു അന്നൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പയോ ചോറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു വിഭവമോ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചോറുണ്ണാൻ കിട്ടുന്ന കാലം പോലും എന്നാ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് അപ്പോ നമ്മൾ പഴയതെല്ലാം നല്ലത് നല്ല എന്റെ അർത്ഥം പഴയ മൂല്യങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നു പഴയ ചിന്തകൾ നല്ലതായിരുന്നു പഴയ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയതെല്ലാം മോശമാണെന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പുതിയത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ട് കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അതും നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയുടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ അംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും വേദനയുള്ളവരായി മാറണം ഓക്കെ നമ്മൾ അവസാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ കൂടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറും വായിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിബിയ പോലെയുള്ള സാംസ്കാരികമായി ഭരണപരമായിട്ടും അരാജകത്വങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ആളുകൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ കുടിയേറുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും സമുദ്രത്തിന്റെ അഴിയിലേക്ക് മരിച്ചു വീഴുന്ന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഒരുപാട് അഭയാർത്ഥികളെ ഈ യാത്രകൾക്കിടയിൽ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ഈ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഞാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലെബനോനിലാണ് ഞാൻ ലെബനോനിൽ പോകുമ്പോ ലെബനോന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയി ഈ എല്ലാ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പോയി കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മൈ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാം പേര് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും അത് ആ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടു തരം അഭയാർത്ഥികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പാലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ധാരാളം ഈ ലെബനോനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സിറിയയിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ധാരാളം അഭയാർത്ഥികൾ അതിർത്തി ക്രോസ് ചെയ്ത് സിറിയയിൽ നിന്ന് ലെബനോനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ വലിയ വയലുകളിൽ മുഴുവൻ താൽക്കാലിക കൂടാരങ്ങൾ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കത്താ ദൂരം പരന്ന് കിടക്കുവോളം ടെന്റുകളാണ് താൽക്കാലിക ടെന്റുകൾ അതിനുള്ളിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ അപ്പോ ഈ ഞാൻ അതിൽ ചിലരോട് പരി ചിലരെ പരിചയപ്പെടുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതായത് അവിടെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് സിറിയയില് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരുണ്ട് ഒരു ദിവസം പകല് ഒരു മിസൈൽ വന്നു വീണിട്ട് ആ ഡോക്ടറുടെ ഹോസ്പിറ്റല് തകർന്ന് ചിതറി പോവുകയാണ് അങ്ങേര് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിന്റെ പരിസരവും വിപദര് പിടിച്ചടക്കി ഇവരെ കുട്ടികളെയും ഭാര്യയെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോന്നു അങ്ങനെ ഓടി 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 രണ്ട് ബോർഡർ കടന്ന് ലെബനോനിലെത്തി ലെബനോനിൽ അഭയാർത്ഥികൾക്കായി കൊടുത്ത കൂടാരങ്ങളിൽ അവർ താമസിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ സിറിയയിലെ ഏതോ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തകർന്നു പോയ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പോരേണ്ടി വന്നു ചിലർക്കൊക്കെ ബാങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബാങ്കിലെ പണം ഉണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ല പട്ടണമില്ല നഗരമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ഇവരിവിടെ ഈ ടെന്റിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ട് ലെബനോനിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ മുമ്പിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത് നല്ല സ്കൂളിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ ഓൾ ഓഫ് ആണ് ഒറ്റ നിമിഷം ഒരു മിസൈൽ പൊട്ടാൻ എത്ര സമയം വേണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് അവര് ഒന്നുമില്ലാത്
കൊണ്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ അവിടെ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ജീവിതം ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നറിയത്തില്ല ഇത് ആയിരക്കണക്കിനാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ ദൈന്യതയാർന്ന മുഖം കാണുമ്പം വളരെ വേദന തോന്നും കാരണം സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന കുട്ടികൾ എന്റെയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അവരെ ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സ്കൂൾ ബാഗും പുറത്തു തൂക്കി പോയിരുന്നവൻ ഈ കൃഷിയിടത്തിലെ ടെന്റിൽ ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് എന്ത് പഠിക്കാൻ സ്കൂളില്ലാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ മരിച്ചു പോയ കൂട്ടുകാരുടെ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്ര അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഒരു റിയാലിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല മാനവ സമൂഹം എന്നുള്ളത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാം എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ദുരന്തം ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനസമൂഹത്തെ അഭയാർത്ഥികളാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളുകയാണ് ഒരു കൂട്ടരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടരെ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോപ്പുലർ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഈ എണ്ണം തകയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള മണിക്ക് പൊളിറ്റിക്സിന് ഇറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഇതിനകത്തെ ഒരു ദുരന്തം ഇവർക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതല്ല ഇവരെ ദുരുപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുതിയ ഒരു ലോകക്രമത്തിൽ അഭയാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം മിലിറ്റൻസി ആണോ അതോ ചില സാമ്രാജ്യത്തെ ഇടപെടലുകളാണോ എന്താണ് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇടപെടലുകൾ കുറെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഒരു എൺപതുകളിലോ എഴുപതുകളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തായി മാറി നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൂടെയോ യൂറോപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന നാടുകളിലൂടെയോ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതേ നിലവാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പന്നരും ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ കേരളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള വീടുകളില്ലേ ഏതാണ്ട് അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റുകൾ അവിടുത്തെ കിച്ചണുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി നമ്മളൊക്കെ ദരിദ്രരും അവരൊക്കെ വലിയ സമ്പന്നരുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരന്റെ ഉയർന്ന ജീവിത ജീവിത നിലവാരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെല്ലാം മനുഷ്യർ ഇന്ന് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ കുറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ അഭയാർത്ഥികളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേ ഉള്ളവർക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഐഫോണും കൈപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വഴി കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്കും ഒരു വൈഫോൺ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അത് കാണിക്കുന്നത് വഴിയിൽ തെരുവിൽ നിന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാവട്ടെ വഴിയരികിൽ മത്സ്യം വിൽക്കാനിരിക്കുന്ന ആളാവട്ടെ കയ്യിലൊക്കെ ഏറ്റവും ആധുനിക സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പം സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ദരിദ്രരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം അവസരങ്ങളും അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വളരാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായ ചില വംശീയ ചിന്തകൾ ആളുകളിൽ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖകരമായ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീയുടെ സ്ഥിതി എടുത്തു നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ ഒരു ആക്രമണം അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതകത്ത് തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അതേപോലെ വംശീയമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നിപ്പം കത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമുള്ള അർമേനിയയും അസർബൈജാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം എവിടെയൊക്കെ സംഘർഷമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ വംശീയമായ എന്റെ വംശമാണോ നിന്റെ വംശമാണോ മേ കേവൻ എന്നുള്ളതും അത് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻസുമാണ് ഇന്ന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ശക്തികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്ന്
ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ജനത താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണോ അതല്ല തങ്ങൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ അതിൽ പരിമിതപ്പെട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയിലാണോ താങ്കൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടുതരം ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അതിന് അതായത് ഒരു മധ്യവർത്തി സമൂഹത്തിനാണ് തീരെ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് മധ്യവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലെ മധ്യവർത്തി അല്ല മധ്യവർത്തി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തയിൽ വളരെ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിയമങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ജനസമൂഹം സിവിലൈസ്ഡ് ആണെന്നാണോ അല്ലെന്നാണോ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് ആളുകൾ ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് പൗരബോധം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം മാന്യമായി പെരുമാറാൻ അവിടെ ഒരു നിയമം എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് യുക്തിപൂർവ്വം നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത്ര വിവരം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ തുപ്പരുത് ഇവിടെ മൂത്ര ഒഴിക്കരുത് ഇവിടെ ചെരുപ്പിട്ട് കയറരുത് അല്ലെ ഇത് എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരുന്നതും എഴുതി വെക്കാതെ അനുസരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയും ഈ ഭൗതികമായ ചിന്താശേഷിയിലുള്ള ഉയർച്ചയാണ് അതിന്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ നിയമങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള നാട് നിയമങ്ങളുടെ കാർക്കശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇനിയും വളരാനുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുള്ളത് എവിടെയാണ് കാര്യമായ നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ലിബറൽ ആയത് ലിബറൽ ആയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തെ ആദരവോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്കല്ലേ തന്നെ അറിയാവുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പക്വതയിൽ എത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പം ആ ഇപ്പൊ ഭൂട്ടാനിൽ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പലരും പറയും അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് വേൾഡ് അവരുടെ പെർക്യാപിറ്റ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിശീർഷ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ അളവ് പോലെ എന്ന് ശരിയാണ് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അതാ പറഞ്ഞ രണ്ടറ്റത്തിലുള്ളതാണ് അവർക്ക് ആശങ്കകളെ ഇല്ലാതാവുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആശങ്കയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെ അവന് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പൊ ഭൂട്ടാനിലെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഹൈടെക് സ്വപ്നങ്ങളില്ല വലിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല അവർക്ക് അല്പം ചോറും മുളക് പൊട്ടിച്ചതുമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അന്ന് മുതൽ അവർ സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകും അവരുടെ ഡിമാൻഡുകൾ കൂടും അവർ ഗവൺമെന്റിനോട് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കും ഗവൺമെന്റിന് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോഴാണ് അതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സുഖത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിനിമം സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിമിത സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തൃപ്തരാ അതൊരു കുറെ കാലം വരെ അത് പോകുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ന്യൂസിലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നിയമങ്ങളില്ല കുറെ കൂടെ ലിബറൽ സൊസൈറ്റി ആണ് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവിടെ കുറെ കൂടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവര് അവിടെ അൺറിട്ട ഒരു ലോ ഉണ്ട് അത് മതത്തിന്റെ നിയമമോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമമോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം അതായത് അവര് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒന്ന് നീ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നിനക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാവരുത് അതായത് അത് അറിയാവല്ലോ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിനക്ക് തന്നെ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ നിന്റെ ഭാവിയെ ഒന്നും ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാവരുത് രണ്ട് നിന്റെ സുഹൃത്ത് നിന്റെ അയൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സഹജീവിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതും നീ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യമുള്ള എല്ലാ വികസിത ഇത്തരം നാടുകളിലുള്ള
നിന്നോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് സാറ് കേരളത്തിന്റെ വികസന സങ്കല്പങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല വിഷണറി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം വികസിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളാണോ ആദ്യം വികസിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏത് സമൂഹവും വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ജനങ്ങളായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ചില നാടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ നിലവാരത്തിലാണ് അല്ലെ അത് അവരുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരോ ഒന്നും മോശക്കാരല്ല കേരളത്തിലെ പല മന്ത്രിമാരെക്കാൾ മിടുക്കന്മാരുള്ള മന്ത്രിമാരുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മന്ത്രിമാരോ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരോ സിനിമക്കാരോ സത്യത്രയെ പോലുള്ള ആളുകളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഉൾനാടുകളിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തൊഴിൽ തേടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരുടെ നിലവാരവും നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു ജനത്തിന്റെ പൗര നിലവാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ നേതാക്കന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നേ അവർക്കുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നേതാക്കന്മാർ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ആര് പറയുന്നതിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നല്ലതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചീത്തതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും നമുക്കുണ്ട് നമ്മളെ ഭരിച്ചവരെ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ലേ പിന്നെ ആരെയാണ് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുക ഓക്കെ ഇനി അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഈ അടുത്ത് ഒരു സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു സഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ലജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അന്തരി മൊയ്തു കീശേരിയാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ യാത്ര വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുപത്തി നാപ്പത്തി മൂന്നോളം രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ചാരിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള യാത്രികരാണ് ശരിക്കുള്ള യാത്രികർ ഞാന് ഈ കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ മെക്സിക്കോയിലായിരുന്നു അപ്പൊ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര മേലിലൂടെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് സഫാരിയിൽ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതായി പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ വാർത്ത നമ്മൾ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമൂല്യമായ ഒരു വലിയ അനുഭവമായേനെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ പക്ഷെ സഫാരിക്ക് അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഫാരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ആരോ എനിക്ക് അയച്ചു തരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് തരികയും ചെയ്തു എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയൊക്കെ ഇട്ടു കാരണം ഇത് വെച്ച് അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയായിരുന്നു പദ്ധതി കിട്ടിയത് അന്നേരം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയോ മറ്റോ ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോ എന്റെ തെറ്റായ ധാരണയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അസുഖമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്രൂ ആയിട്ട് ഈ പരിപാടി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് ചരിത്ര മിന്നിലൂടെ എന്ന പരിപാടി ഞാനാണ് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ക്രൂവും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിയാതെ ഞാൻ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു യാത്രയും എന്റെ ഈ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് നമ്മള് യാത്ര ഒരു യാത്രക്കാരനാകുന്നതിൽ പലതരം പ്രേരണകളുണ്ട്
അത് കാണുമ്പോ ഇനിയും ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിസ്മയങ്ങളെ കൂടുതൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉൾപ്രേരണ അത് യാത്രക്ക് പ്രേരണയായിട്ടുണ്ടാവാം സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു മഹത്തായ യാത്രകൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പല ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്തായിരുന്നു യാത്ര യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ യാത്രകൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു യാത്ര എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യാത്ത ഒരു യാത്രയാണ് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എൻ്റെ കുടുംബവും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫാമിലിയോടൊത്ത് പോകുന്ന യാത്രയിൽ എന്തിനാണ് ക്യാമറ എന്ന് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വരും യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യും പദ്ധതിയിടും ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ക്യാമറ കയ്യിലെടുക്കും ക്യാമറയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും എടുത്ത് ആ യാത്രയും ആദ്യം മുതൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും അപ്പൊ ചി അപ്പൊ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാത്രയും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു യാത്രയായി മാറുന്നില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ യാത്രകളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ആ യാത്രയെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ആ അനുഭവങ്ങളെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നതുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യാത്രികൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടി ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടി അതിലെ ഒരു യാത്രാവിവരണ പരിപാടി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് കരുതുന്നത് അപ്പോ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം യാത്രയ്ക്ക് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും ടെലിവിഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ആവേശം കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയോ കേട്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കാണണമെന്നുള്ള ആവേശം കയറിപ്പോയതൊന്നുമല്ല ടെലിവിഷനിൽ ടെലിവിഷൻ എന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ പ്രചോദനം ഓക്കെ സാറ് വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചതിൽ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കേരളത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് യാത്രയിലൂടെ വലിയ ലോകം കാണിച്ചു തന്ന സാറിന്റെ ആ സഫാരി സംരംഭം അനുബന്ധമായ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വലിയ ചരിത്ര വിജയമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബി കെ എഫിന് വേണ്ടി എല്ലാം നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു